हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज इस वीडियो में हम डिफरेंस समझेंगे सेलिंग और मार्केटिंग के बीच में सबसे पहला डिफरेंस है सेलिंग इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग सेलिंग जो है वो एक पार्ट है सिर्फ मार्केटिंग मार्केटिंग में क्या है मार्केटिंग इज़ अ मच वाइडर टर्म मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा टर्म है ये क्यों एक बड़ा टर्म है इसको समझते हैं मार्केटिंग कब शुरू होती है जब हमारे दिमाग में प्रोडक्ट का आइडिया आ जाता है कि हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाना है हमें इसकी ज़रूरत है तो वहाँ से हमारी मार्केटिंग शुरू हो जाती है फाइन जब उस प्रोडक्ट का बना को बनाने का जब पूरा प्रोसेस चल रहा होता है फिर हम उसे सेल करते हैं और फिर आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती है ये सारा मार्केटिंग का ही पार्ट है तो ये क्या हो गया एक वाइडर टर्म हो गई वही सेलिंग जो है वो एक पार्ट है मार्केटिंग का ठीक है नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं द मेन फोकस ऑफ सेलिंग इज ऑन अफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजिशन ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर्स टू कंज्यूमर्स और यूजर्स सेलिंग के अंदर क्या फोकस पे रहती है चीज कि सिर्फ ट्रांसफर हो जाए टाइटल का फ्रॉम सेलर्स टू कंज्यूमर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेचने पे ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्ट को बनाया और उसे बेच दो भाई मार्केटिंग में क्या होता है मार्केटिंग एक्टिविटीज पुट ग्रेटर ट्रस्ट ऑन अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स यहाँ पे सिर्फ बेचने पे ध्यान नहीं दिया जाता है यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है उससे कंज्यूमर्स की नीड्स और वॉन्ट्स जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं नेक्स्ट पॉइंट सेलिंग द एम्फोसाइज इज ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्रू मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रॉफिट किस तरीके से कमाया जाता है ज्यादा से ज्यादा सेल करो जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो वही मार्केटिंग के केस में क्या होता है इट इज कंसर्न विद कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड दे बाई इंक्रीजिंग प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन यहाँ पे कस्टमर्स के कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जाता है उसके प्रोडक्ट से ताकि क्या हो लॉन्ग रन के अंदर प्रॉफिट कमा पाए यहाँ पे शॉर्ट रन गोल्स पे ध्यान दिया नहीं जाता है यहाँ पे लॉन्ग रन पे ध्यान दिया जाता है नेक्स्ट पॉइंट सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन डेवलप जब प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है उसके बाद सेलिंग स्टार्ट होती है क्योंकि भाई जब प्रोडक्ट बनेगा तभी तो हम उस प्रोडक्ट को बेचेंगे भाई मार्केटिंग के केस में क्या होता है मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट मच बिफोर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड मैंने आपको पहले ही बताया था मार्केटिंग कब शुरू हो जाती है जब हम उस प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा होना चाहिए ठीक है और वो कब तक चलती रहती है इवन आफ्टर सेल सर्विसेज तक भी चलती रहती है तो क्या है ये ये मार्केटिंग होती है फाइन नेक्स्ट पॉइंट सेलिंग द एम्फोसाइज इज ऑन बैंडिंग द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट सेलिंग में क्या किया जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट्स को बेंड किया जाता है मार्केटिंग के केस में क्या होता है तो अटेम्प्ट टू डेवलप द प्रोडक्ट एंड अदर स्ट्रैटेजीज एज पर द कस्टम कस्टमर्स नीड्स यहाँ पे प्रोडक्ट को बनाया ही उस तरीके से जाता है कि कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता हो वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वॉन्ट्स को ध्यान में रखते हुए वो प्रोडक्ट बनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट सेलिंग इन्वॉल्व एफर्ट्स लाइक प्रमोशन एंड परसुएशन सेलिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है प्रमोशन एंड परसुएशन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसको बेचने पे ध्यान दिया जाता है कैसे हम उसका प्रमोशन करें कैसे हम कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करें प्रोडक्ट के बारे में जिससे वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो मार्केटिंग के केस में क्या होता है मार्केटिंग यूज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स इन्वॉल्विंग स्ट्रैटेजीज इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रमोशन प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग के केस में सिर्फ बेचना मेन मोटिव नहीं होता है यहाँ पर हर एक एक चीज के बारे में ध्यान दिया जाता है जैसे कि प्रोडक्ट कैसा हो रहा है उसकी उसका प्रमोशन हम कैसे कर रहे हैं उसकी प्राइजिंग हम कैसे रख रहे हैं उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रहा है जिससे वो एक एक कंज्यूमर तक पहुंच पाए हर एक एक चीज के बारे में यहाँ पे ध्यान दिया जाता है इसी के साथ हमारा वीडियो होता है ओवर थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय